Assalamu alaikum dashok, I'm Isha Kosen back with another video. It's been a long time. I haven't had to shoot any kind of videos or given any upload in my YouTube channel. Uh, so uh, that's sorry for me. Ashole Kaja Besto Taibum Amar Notun job er posting to different Jaga Horjun. Ashole Ami to Shomon Nai Kotha Shomu Shaltse. But Ami Kup Drutui Amade Jaka farm set up Hokse. Shita Ami video divo. But we to halga a video to the hat a party set up for a professional je farm set up to shit out hopefully February take a um restaurant for both to ask her video main j topic stunning uh alojona for boba from the shadow share for both check on amra she did move the data see so on a key amake we didn't know আবে জানাচ্ছে যে তাদের মাছে অ্যাক্টিভিটি অনেক কম দেখা দিচ্ছে খাচ্ছে না স্পেশালি রোগ আক্রান্ত হচ্ছে মারাও যাচ্ছে বিশেষ করে হোয়াইট স্পট दट मींस মাছের বডিতে আসলে সাদা সাদা যে ফাঙ্গাসটা হয়ে থাকে সেটা অনেকটা বেশি হচ্ছে আসলে আজকে সার্বিক দিক দিয়ে আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে শীতকাল আসলে কোন জিনিসগুলো হলে কোন কিভাবে মাছ আপনার রোগ আক্রান্ত হয় এবং কি বেসিক জিনিসগুলো ফলো করলে আপনাদের মাছ শীতকালে এট লিস্ট কোনো রোগ আক্রান্ত হবে না জেনারেলি আমরা জানি যে শীতকালে আপনার অন্যান্য কালের চেয়ে শীতকালে মাছ একটু বেশি দুর্বলতা বা দুর্বল হয়ে যায় কারণ দেখা যায় যে যেহেতু এই মাছগুলো নাতিশীতোষ্ণ বা ট্রপিক্যাল এরিয়ার মাছ সো এরা ওই লো টেম্পারেচারটা খুব একটা সহ্য করার যে অ্যাবিলিটিটা এটা খুব একটা থাকে না সো এটা একটা প্রবলেম এর জন্য শীতকালে আমি বলেছিও যে মাছ খায় কম দুর্বল হয়ে থাকে সেজন্য এই প্রবলেমগুলো দেখা যায় তো বেসিক্যালি কি জিনিসগুলো পড়লে আসলে শীতকালে আপনার মাছ অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেটা আগে বলছি এবং কি জিনিসগুলো না করলে ঠিক থাকবে এবং কি করলে এটা সমাধান হয় সেগুলো বলছি ফার্স্ট অফ অল নাম্বার ওয়ান যে আপনার মাছ যদি দেখা যাচ্ছে যে আপনি আউটডোর দ্যাট মিন্স এরকম খোলা জায়গায় যদি রাখেন এবং কোনো কিছুতে না ঢেকে রাখেন তাহলে ডেফিনেটলি সেইটা অবশ্যই দিনের বেলা দেখেন যে সানলাইট আসতেছে যে টেম্পারেচার থাকে পানিতে রাতের বেলা সেটা ডেফিনেটলি চেঞ্জ হবে এবং চেঞ্জ হওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার মাছ এই তাপমাত্রা ফ্ল্যাকচুয়েট হওয়ার জন্য বিভিন্ন ডিজিজ দ্বারা আক্রান্ত হবে স্ট্রেস হয়ে যাবে স্কিন ডিসিজ বিশেষ করে এদের যে ত্বক সেই ত্বকের যে রোগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে স্কিন ডিজিজ স্কিন স্কিন ইনফেকশন এইটা হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি হবে যার ফলে আপনার মাছ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে নাম্বার টু যেটা যে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল অন্যান্য সিজনে মাছের যে ফিডিংটা খাওয়াই দ্যাট মিন্স খাবার দিই যে পরিমাণে দিই এবং যে ফ্রিকুয়েন্সিতে দিই কেউ কেউ দুই বেলা দেন আমি সাজেস্ট করব সব সময় এক বেলা দেবেন সেটা যদি পোনা মাছ হয় সেই ক্ষেত্রে আলাদা ডিফারেন্ট বিষয় সেটা সেদিকে আমি আজকে ভিডিওতে না যাচ্ছি তো শীতকালে সবসময় লক্ষ্য করবেন বা সবসময় খেয়াল রাখবেন যে মাছের খাবার পরিমাণটা যেন অতিরিক্ত না হয় কারণ কি শীতকালে মাছ একে তো খায় কম খাবারটা প্লেট খাবার দিলে সেটা একসময় পরে থাকবে পানি নষ্ট করবে এতে মাছের ক্ষতি হবে দুই নম্বর বিষয় যদি আপনি হিটার ইউজ করে মাছকে শীতকালে বেশি খাওয়ান তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু এটা একটা মানে ওয়েদার ওয়েদারিয়াল চেঞ্জ সো বেশি খাবার দিলে যেটা হয় যে মাছ শীতকালে খুব একটা হজম যে মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটিটা সেটা খুব একটা হয়ে থাকে না আর হয়ে থাকে না ফলেই দেখা যাচ্ছে যে আপনার শীতকালে অতিরিক্ত খাবার খেয়ে যে যে ডাইজেস্টিভ যে ট্র্যাকের যে বিষয়টা ডাইজেশনের যে বিষয়টা সেটা একটা ইম্ব্যালান্স আন ইকুয়াল লেভেলে চলে যায় যার ফলে ইট উইল বি ভেরি মাছ ডিফিকাল্ট ফর দেম টু মেনটেন দ্যাট এবং মাছ পরিপাকের সমস্যার জন্য ব্লোটিং হয়ে যায় দ্যাট মিন্স পেটের মধ্যে ফুলে যায় দেখবেন মাছ অনেক অনেক মাছের পেট ফুলে যাচ্ছে তো এটা অনেক সময় এই কিডনি ফেলিয়ার ডাইজেশনাল ট্র্যাক ফেলিয়ার হওয়ার জন্য এই ধরনের জিনিসগুলো হয়ে থাকে সো খাবার বেশি দেওয়া যাবে না শীতকালে সোজা সাপটা থেকে নাম্বার থ্রি যেটা হচ্ছে যে শীতে মাছের যে ঘনত্ব অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সিটা খুবই 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 একটা বিষয় কাজ করে শীতকালে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণটা অনেকটা কমে যায় যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে অক্সিজেনের স্বল্পতা হয় এই জন্য মাছকে বেশি ঘনত্বে শীতকালে রাখা যাবে না 
সো কি করতে হবে চেষ্টা করবেন যতটা হালকা ঘনত্বে মাছকে রাখা যায় শীতকালে ততটাই ভালো ঠিক আছে এই তিনটা আমার কাছে মজা যে দিস ইজ দ্য মেজর থ্রি ফ্যাক্টরস ইউ শুড ফোকাস অন তো কি কি করলে আসলে আপনি জেনারেলি ভালো মেনটেন করতে পারবেন ডেফিনেটলি খাবারটা খাবারের পরিমাণ মতো খাবার দিতে হবে এক বেলা খাবার এবং অল্প পরিমাণ খাবার দিতে হবে এবং এনশিওর করতে হবে আপনাকে যে পানির যে টেম্পারেচারটা আমি সবসময় সাজেস্ট করব দ্য প্রেফারেন্স টেম্পারেচার ইজ অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি টু টু থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে যদি আপনি মাছের তাপমাত্রা পানির তাপমাত্রা রাখতে পারেন দ্যাট উইল বি মাছ মোর গুড ফর দেম বাট যারা আসলে বড় ট্যাঙ্কে বড় হাউজে রাখেন তাহলে তারা কি করবে দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন সো সেখানে যে বিষয়টা কাজ করে যে সেখানে টেম্পারেচার মেনটেনের জন্য আপনারা যেটা করতে পারবেন যে ফার্স্ট অফ অল ডাইরেক্ট যেন শিশির এর পানি না পড়ে ফার্স্ট এই বিষয়টা সেকেন্ড যে বিষয়টা প্রচুর প্ল্যান্টসে রাখতে হবে তাহলে প্ল্যান্টস পানির যে টেম্পারেচারটা সেটাকে বাড়তেও দেয় না কমতেও দেয় না কারণ কি প্ল্যান্টস দেখা যাচ্ছে যে পানি যে মলিকিউলগুলো সেগুলোকে একটা স্টেডি অবস্থার মধ্যে রাখে এবং নিজেরা অক্সিজেন জেনারেট করে সো এই মলিকুলসগুলো সহজে টেম্পারেচার লস বা টেম্পারেচার গেইন করে না এটা একটা বিষয় কাজ করে সো প্ল্যান্টস দিয়ে রাখলে মাছের পানির টেম্পারেচারটা খুবই দ্রুত উঠানামা করে এটা একটা ভালো বিষয় সো ইউ হ্যাভ টু ইনশিওর লস অফ প্ল্যান্টস ইন ইউর ট্যাঙ্ক আর নাম্বার থ্রি যেটা কাজ করতে পারেন যে হিটার অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট ইউজ অ্যাকোরিয়াম হিটার দ্যাট উড বি মাছ মোর গুড গুড ফর দেম বিকজ এর জন্য আসলে তাপমাত্রা একটা স্টেডি অবস্থায় থাকবে নির্দিষ্ট অবস্থায় থাকবে এবং যেটা বিষয় হিটার ইউজের একটা আমি বিষয় বলছি যে হিটার আমাদের দেখি যে স্পেশালি জেনারেলি বাজেট ফ্রেন্ডলি যে হিটারগুলো সেগুলো আর এস হিটার আমাদের কাছে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে আপনারা চাইলে নিতে পারেন আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি দিয়ে দিব তো আর এস হিটার যেটা বা জেনারেলি সব হিটার রেডি মাথায় একটা নোজেল টাইপসের থাকে যেটা রোটেইট করলে হিটারের তাপমাত্রা থাকে যেটা দেখা যায় ঠিক করা যায় তো আপনার দেখা যাচ্ছে যে জেনারেলি লোয়েস্ট হলো লোয়েস্ট এন্ড হলো আঠারো এবং হাইয়েস্ট এন্ড হলো অ্যারাউন্ড থার্টি টু বা থার্টি ফোর কাইন্ড অফ এরকম এটা হলো হিটারের তাপমাত্রা আমি সাজেস্ট করব আপনার ট্যাঙ্ক অনুসারে পঁচিশ থেকে বা চব্বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে রাখার এবং যদি ছোটো ট্যাঙ্কে বড় হিটার লাগান তাহলে তাপমাত্রা একটু কম রাখবেন দ্যাট মিন্স বিশ বাইশ এরকম রাখবেন যেহেতু হিটারের ওয়াট বেশি আর যদি বড় ট্যাঙ্কে ছোটো হিটার রাখেন তাহলে তাপমাত্রাটা তিরিশে রাখবেন কিন্তু ম্যাক্সিমাম তাপমাত্রা হায়েস্ট বত্রিশ রাখবেন না কারণ কি হায়েস্ট যদি তাপমাত্রাটা হিটারের হায়েস্ট হিটিং টেম্পারেচার যদি রাখেন সেটা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট তো এই টেম্পারেচারের মধ্যে রাখলে মাছের সমস্যাটা হয় না এখন যেটা সমস্যা যে তাপমাত্রা যদি উঠা নামা করে তাহলে ডেফিনেটলি মাছের ফাঙ্গাস এবং হোয়াইট স্পট যে সমস্যাটা সেটা খুবই খুবই বেশি হয় এবং এই রোগ হলে আমি হোয়াইট স্পট নিয়ে আমি ডিসকাস করছি বাট এগেইন এখানে ডিসকাস করতেছি যে এই রোগের একমাত্র নিরাময় যেটা হলো যে আপনার হিটার ইউজ করতে হবে যেটা ছাব্বিশ থেকে আঠাইশ বা তিরিশের মধ্যে রাখতে হবে মিথিলিন ব্লু দিতে হবে যে পানিতে হয়েছে সে পানি সম্পূর্ণ ফেলে দিতে হবে মাছগুলোকে মোটা লবণ এবং পটাশ মিশ্রিত পানিতে ঘন পানিতে আমি জেনারেলি করে থাকি কি যে এক গ্রাম পটাশ দশ লিটার পানিতে এবং পাঁচ গ্রাম লবণ মোটা লবণ মিক্সচার করে একটা সলিউশন করে ওখানে মাছগুলোকে গোসল করাই দিয়ে তারপরে মিথলিন ব্লু এবং লবণ মিশ্রিত পানিতে হিটারের টেম্পারেচার আঠাশ ডিগ্রি রেখে সেখানে রাখি তো মোটামুটি এভাবে তিন চার দিন পানি চেঞ্জ করার ফলে মাছটা আস্তে আস্তে গেইন সুস্থ হয়ে যায় এবং হোয়াইট স্পটগুলো সরে যায় কিন্তু আবার কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদি আপনি হিটার সরাই ফেলেন সো এটার পারমানেন্ট সলিউশন হলো একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা মেনটেন করে রাখার তাহলে দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম সো ভিউয়ার্স দ্যাটস এ ভেরি শর্ট ভিডিও ফর ইউ গাইস আমি আমার যে ফার্মটা টুকটাক সেট আপ করছি আর একটা আপডেট দিচ্ছি আমি যেহেতু একটু কর্মব্যস্ততার জন্য অন্য জায়গায় এখন থাকতে হচ্ছে সো আমার বড় ভাই 
উনি এই ফিশ সেক্টরেই অনেক দিন ধরে আছেন ওনার সাথে আমি কোলাবরেটিভ কাজ করছি বেশ কিছু মাছ হলো মাস হলো বেশ কিছু সো ওনাকে পরিচয় করে দেব আপনাদের আমার ভিডিওতে উনিও থাকবেন সো সেখানে আমি ভিডিও টেক করব জানি না আজকে আসলে কতগুলো ভিডিও টেক করতে পারব সো ভিউয়ার্স যদি কারোর মাছের পরামর্শ দরকার হয় বা কেউ যদি মাছ সংগ্রহ করতে চান প্লাস মাছ ছাড়াও মাছের যাবতীয় অ্যাকসেসরিজ যদি সংগ্রহ করতে চান ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট দ্য নাম্বার গিভেন বিলো অন দ্য ইন দ্য ডিসক্রিপশন অর ইন দ্য ভিডিও মাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে যোগাযোগ করতে পারেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না নোটিফিকেশান বের করতে আমার সাথে থাকবেন লাইক দেবেন শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ